హాయ్ వెల్కమ్ టు లలి స్లొలి ఫార్టీ సెవెన్ డేస్ ఇది ఒక తెలుగు ఫిలిం రీసెంట్గా జీ ఫైవ్లో రిలీజ్ అయింది ఇది ఒక డ్రామా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ అంటే ఈ మూవీ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇది వేరే జోనల్లా అనిపిస్తుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీస్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే డైరెక్టర్ కానీ రైటర్ కానీ ఆడియన్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మూవీలో మసాలా అన్రిలేటెడ్ ప్రెడిక్టబుల్ స్క్రీన్ ప్లే ఫోర్సబుల్ సిచ్యువేషన్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ క్యారెక్టర్స్ని మిక్సప్ చేసి క్లైమాక్స్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వాళ్ళకి తలకాయ నొప్పి వచ్చి ఆ తలకాయ నొప్పిలో తలక తోక లేని స్క్రీన్ ప్లేని పెట్టేస్తారు ఇలాంటి సినిమా చూస్తే ఆ తలకాయ నొప్పి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఇంకా స్టోరీకి వస్తే సత్య ఏంటంటే సత్య ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ తను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడు పద్దు అనే అమ్మాయిని వీళ్ళిద్దరూ వాంటెడ్గా వీళ్ళిద్దరు ఆర్ఫన్స్ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు ఏంటంటే ఒక స్వేచ్ఛ అనే అమ్మాయిని అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఒక సిచ్యువేషన్లో అమ్మాయి ఎలా ఉంటే తీసుకొచ్చి వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్న టైంలో వీళ్ళ వైఫ్ సడన్గా ఒక సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతుంది అప్పుడు ఏంటంటే సత్య మెంటల్ కండిషన్ బాగాలేదని అంటే సత్య ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళినా తన వైఫ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో పోలీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే తన మెంటల్ కండిషన్ బాగాలేదని తనని ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు సస్పెండ్ చేసేస్తారు సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత తను మళ్ళీ వైజాగ్ వస్తాడు వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే అదే టైంలో శ్రీనివాస్ అనే ఒక ఫార్మా కంపెనీ ఓనర్ సూసైడ్ జరుగుతుంది సో తను ఇంట్రెస్ట్ మామూలుగా టీవీలో న్యూస్ చూస్తూ ఆ డాక్యుమెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాడు ఆ డాక్యుమెంట్స్లో ఆ డెడ్ బాడీ ఫోటో చూసేసరికి శ్రీనివాస్ చేతి మీద ఒక స్టాంప్ ఉంటుంది ఆ స్టాంప్ని చూస్తే సత్యకి ఏదో రిలేట్ అవుతుంది దెన్ ఇమీడియట్లీ తన వైఫ్ చనిపోయిన డెడ్ బాడీ ఫోటో చూస్తాడు ఆ రెండు ఫొటోస్లో సిమిలారిటీ ఆ స్టాంప్ ఆ స్టాంప్ ఏంటంటే క్లబ్కి వెళ్తే స్టాంప్ వేస్తారు కదా ఆ స్టాంప్ సో సత్యకి ఏంటంటే క్యూరియాసిటీ ఈ రెండు మర్డర్స్ ఒకే మర్డరా లేకపోతే ఇది ఏదైనా సూసైడా అనేది తన మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది సో తన ఏంటంటే అంటే పోలీస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ సస్పెండ్ చేశారు కాబట్టి పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్తో తను ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ తను ఎంత ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినా ఏ ప్రూఫ్ తీసుకొచ్చినా తన ఫ్రెండ్స్ కానీ పోలీస్ వాళ్ళు కానీ ఎవ్వరు కానీ తన్ని బిలీవ్ చేయరు అంటే తను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ ప్రూఫ్ చేసినా తను ఒక మ్యాడ్ పర్సన్గా తన్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు సో తనకి ఏంటంటే ఇంకో క్లూ దొరుకుతుంది ఒక క్లబ్ది స్టాంప్ ఉంది కాబట్టి ఆ క్లబ్కి వెళ్ళి తన క్లూస్ మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు అక్కడ ఏంటంటే ఆ క్లబ్లో వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ కానీ లేకపోతే ఈ శ్రీనివాస్ కానీ ఆ క్లబ్లో ఏదైనా ట్రాజిడీ జరిగిందా అసలు శ్రీనివాస్ని మర్డరా లేకపోతే శ్రీనివాస్ సూసైడ్ చేశాడా వీళ్ళ వైఫ్ ఏంటంటే అంత జోలి అంటే తను అంత ప్రేమగా చూసుకుంటాడు అటువంటి ఆవిడ సడన్గా సూసైడ్ చేసుకుంది అసలు మిస్ట్రీ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఈ సినిమాని చూడాలి ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు కానీ ఒక్కరు కూడా ఉన్నారని మనకు అనిపించడం లేదు అంటే రోష్ని అనే అమ్మాయి ఎన్యూ కమర్ అనుకుంటాను ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటంటే చాలా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా ఉంది అండ్ జస్ట్ ఒక మాంటేజ్ లాగా అమ్మాయి పర్ఫార్మెన్స్ కానీ అమ్మాయి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ అలా ఉంది పూజా జవేరి ఏంటంటే కొంచెం బబ్లీగా అలా అనిపించింది బట్ లాస్ట్ తన క్యారెక్టర్ కూడా ఇట్స్ టోటలీ హీరో ఫిలిం సో తన క్యారెక్టర్ కూడా నాట్ లాస్ట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ సత్యజిత్ గురించి మాట్లాడుకుంటే సత్యజిత్ మన అందరికీ తెలుసు చాలా తెలుగు హిందీ మూవీస్లో మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేశారు బ్లఫ్ మాస్టర్ అలా చాలా మూవీస్లో ప్లే చేశారు తను ఈ మూవీలో పర్టికులర్గా పోలీస్ ఆఫీసర్గా చాలా మ్యాన్లీగా అంటే యాటిట్యూడ్ వైజ్ తన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది అంటే ప్రతి సీన్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ వేరియేషన్ అంటే ఒక స్ట్రగుల్ కానీ ఒక పెయిన్ కానీ ఒక మ్యాన్లీ లుక్ కానీ ఒక పోలీస్ లాగా మనం కొట్టేటప్పుడు కానీ తనది ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఫుట్ లాంగ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ చాలా బాగుంది మూవీకి నెక్స్ట్ ఇంకో క్యారెక్టర్ వచ్చి శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ ఏంటంటే ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ మూవీకి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనం చాలా ఓల్డ్ మూవీస్లో చూసాం బట్ తన పర్ఫార్మెన్స్ తన క్యారెక్టర్ వరకు ఇట్స్ బెటర్ ఇంకా టెక్నికల్కి వస్తే సినిమాటోగ్రఫీ ఇస్ ఫైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఏంటంటే డార్క్ వెబ్ సిరీస్కి చాలా రిజంబ్లెన్స్గా ఉంది ఇంకా సౌండ్ ఈజ్ గుడ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ డీసెంట్గా ఉన్నాయి ఎడిటింగ్ కట్టు కట్ ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ టైం పాస్ మూవీ మీకు చాలా టైం ఉంటే ఈ మూవీని ఒక లుక్ చేసేసుకోండి సేవ్ విత్ అనదర్ రివ్యూ బాయ్